দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতিরাতের আয়োজন নিউজ রুম সংলাপে আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখে থাকেন নিশ্চয়ই জানেন সারা দিন ভর যে খবরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে কথা বলে থাকি আমাদের দুজন অতিথি রয়েছেন আজকে সেই খবরগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য পরিচয় করে দিই আমার ডান পাশ থেকে রয়েছেন দৈনিক ইত্তেফাকের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আশিস সৈকত এবং ডিবিসি নিউজের সম্পাদক জায়দুল হাসান পিন্টু অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আয়োজন আসবার জন্য প্রথমে আমরা আমাদের বার্তাকক্ষের সর্বশেষ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিতে চাই হাওড়ে বন্যার মধ্যে এবার ঝড় ও শিলা বৃষ্টি সুনামগঞ্জের ত্রাণের স্বল্পতা পানিবন্দী লাখো মানুষের হাহাকার থামেনি ভুল সুধরে আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ উপলব্ধি বেড়েছে ক্ষমতা সিন্ধের দাবি বিএনপির ঢাকা ওয়াসাকে ব্যর্থ সংস্থা বললেন দক্ষিণের মেয়র অপরিকল্পিত নগরায়নেই যত দুর্ভোগ অভিযোগ বিশেষজ্ঞদের প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পাওয়ার পাওয়াই বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়ম সোহানকে সংবর্ধনা এবার দেখে নেব অন্যান্য টেলিভিশনগুলো কোন খবরকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের শিরোনাম করেছে বাঁধ ভাঙার চব্বিশ দিন পরও সাহায্য পায়নি হাওড়ের মানুষ সরকারি ত্রাণের তালিকা নিয়ে অসন্তোষ বৃষ্টি কমলেও রাজধানীতে কমেনি দুর্ভোগ জলজটের জন্য ওয়াসার ব্যর্থতাকে দুষছেন দক্ষিণের মেয়র ঢাকা ওয়াসা আজকে একটি ব্যর্থ সংস্থায় পরিণত হয়েছে তৃণমূলের সাথে সমন্বয় করে আন্দোলন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে একান্নটি কমিটি করেছে খালেদা জিয়া আন্দোলন নির্বাচন সব বিষয়ই সেখানে আলোচনা হবে আমাদের কি ধরনের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত আগামীতে কি করা উচিত সেটা তো আমরা নির্ধারণ করতে পারব চরম খাদ্য সংকট ও এম এস এর চালও জুটছে না সবার ভাগ্যে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবার আমৃত্যু কারাবাসের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক অ্যাটর্নি জেনারেল ও সাবেক আইনমন্ত্রীর পাল্টা পাল্টি মত মন্তব্য নেই বর্তমান আইনমন্ত্রীর নির্বাচন সামনে রেখে দল চাঙা করতে মাঠে নামছেন বিএনপি নেতারা জেলা সফরের জন্য একান্নটি দল গঠন এক বছরে মানুষের গড় আয়ু ন মাস বেড়ে একাত্তর ছাড়িয়েছে বিবিএস এর তথ্য সামষ্টিক উন্নয়নের প্রভাব দাবি পরিকল্পনা সুপ্রিম কোর্টের ভাস্কর্য সরানোর সিদ্ধান্তের এক্তিয়ার প্রধান বিচারপতির আইনমন্ত্রী বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করুক কোনো প্রশাসনই চাইনি প্রধান বিচারপতি এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যালেঞ্জিং হবে মাশরাফি কাল দেশ ছাড়ছে বাংলাদেশ হাওড়ে বেড়েই চলেছে পানি ঋণ শোধের দুশ্চিন্তায় ক্ষতিগ্রস্তরা দাদন ব্যবসায়ীদের নজর কৃষকের জমি আর গবাদি পশুর উপর যাবজ্জীবনের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন কেবল মৃত্যুদণ্ডে সাজা কমলেই বরং মৃত্যু কারাবাস সবার জন্য এক নিয়ম প্রযোজ্য হবে অভিমত সাবেক আইনমন্ত্রী প্রস্তাবিত ভ্যাট হার না কমালে বাধাগ্রস্ত হবে বিনিয়োগ কর্মসংস্থান বলছেন ব্যবসায়ীরা অসঙ্গতি থাকলে সমাধানের আশ্বাস আইনমন্ত্রী পাঁচশো ষাটটি মডেল মসজিদ নির্মাণে সাড়ে ন হাজার কোটি টাকা প্রকল্প একনেকে অনুমোদন 
কন্ডিশনের প্রতিপক্ষ বিবেচনায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যালেঞ্জিং দাবি অধিনায়ক মাশরাফির জিততে চান আয়ারল্যান্ডের ত্রিদেশীয় ট্রফি চট্টগ্রাম থেকে রিয়াজ হায়দার চৌধুরী এবং সিলেট থেকে সাদিদার আলম নোবেল আমাদের সাথে যুক্ত হবেন খবরের প্রয়োজনে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে পারি আশিস সৈকত আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই হাওড়ের এবার যে অবস্থা আমরা দেখছি সরকারি তরফে আসলে অনেক ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমরা জানতেও পারছি পরিবার প্রতি প্রতি মাসে তিরিশ কেজি চাল সহ অন্যান্য কথা তারা বলা বলছে আর কি তারপরেও অনেক ধরনের অভিযোগ রয়েছে আসলে সেখানে নিঃস হবার গল্প এত বেশি এত মানে ব্যাপক আপনার পর্যবেক্ষণ কি বলছে না আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে এটি তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগটা এবার ভয়াবহ আকার ধারণ করছে এই কারণে যে দুর্যোগটা এবার আর্লি শুরুতে হয়েছে এই হাওড়ে ভেসে যায় ধান কিন্তু এটা আরেকটু পরে হয় যখন ধানটা পাকা পাকতে শুরু করে তখন আসলে এই ধরনের বাদ ভাঙে বা বর্ষাটা শুরু হয় তলে যায় তখন হয়তো কিছু ধান তুলে ফেলে কৃষক আর কিছু ধান নিয়ে যায় পানির পানি কিন্তু এবার কিন্তু আসলে একটু আর্লি পনেরো বিশ দিন আগেই ধান পাকা পাকতে শুরু করার আগেই এই বর্ষাটা শুরু হয়ে যাওয়ায় কেউ কিন্তু কোনো ধান তুলতে পারেনি সব কাঁচা ধান এবং সব তলিয়ে গেছে অধিকাংশ হাওড়ি আসলে এখন পানির নিচে এবং আপনি জানেন যে আসলে এই হাওড় অঞ্চলগুলি আমাদের নেত্রকোনা থেকে শুরু করে নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ হবিগঞ্জ সুনামগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি কিন্তু হাওড় এবং এই অঞ্চলে কিন্তু একটি ফসল হয় এই বড়ো ফসলটি হলো তাদের একটি ফসল এই সময়টাই প্রচুর ধান হয় এই ধান দিয়েই তারা আসলে সারা বছর এই এলাকার মানুষ তাদের খাবার জোগায় তারা বিক্রি করে তারা চলাফেরার যে পয়সা অর্জন করা সেটা করে এবং বর্ষাকালে মাছ এই দুটি তাদের উপার্জনের পথ এবং এবার এমন একটি অবস্থায় তৈরি হয়েছে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে একেবারে রিক্ত হয়ে গেছে যে সারাটা বছর যে তারা কিভাবে চলবে এখন যদি দু তিন দিন ধরে বলা হচ্ছে যে আসলে তাদের ত্রাণ দেওয়া অপ্রতুল আসলে মানে এটা খুব কিন্তু দ্রুততম সময়ে কিন্তু দু তিন দিনের মধ্যে কিন্তু ঘটনাটি ঘটছে একের পর এক বাদ ভেঙে গেছে একের পর এক এবং বর্ষণও কিন্তু অব্যাহত আছে আজও কিন্তু বর্ষণ অব্যাহত শিলা বৃষ্টি এবং অতি বর্ষণ এখনও চলছে সে কারণে কিন্তু আসলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেয়ে এখন পরিস্থিতি মোকাবেলা করাটা খুবই একটা দ্রুহ ব্যাপার হয়ে উঠছে মানে স্থানীয় প্রশাসন যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে কারণ এখানে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের তালিকা করা সরকার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে যারা দুর্গত এবং খুব তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আমি বলবো দিয়েছে সরকার যে তাৎক্ষণিকভাবে তিন লাখ কৃষকের জন্য আপনি যদি বলছিলেন যে তিরিশ কেজি মাথা পিছু করে পরিবার তিরিশ তিন লাখ তিরিশ হাজার তিরিশ কেজি করে চাল আর এক হাজার কোটি টাকা কোথাও পাঁচশো টাকা কোথাও এক হাজার টাকা দেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়ন করতে হবে তা আসলে মাঠ প্রশাসনকে অনেক জায়গায় কিন্তু আমরা দেখছি যে ত্রাণের সেই সামগ্রী পৌঁছে নি আমরা চলছে এই দুদিন ধরেও চলছে অর্থাৎ এই যে গুদাম থেকে যে খাদ্য চাল বা যারা নিয়ে যাবে সেটি কিন্তু পৌঁছে দেওয়া একটা দুরূহ কাজ এবং পৌঁছে দিতে হচ্ছে কিন্তু নদী পার হয়ে বা হাওড় পার হয়ে পুরো এলাকাটি আসলে এখন দুর্গত এলাকা হয়ে পুরো এলাকাটাই দুর্গত এলাকা হয়ে গেছে এবং সরকারের আসলে কিন্তু আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই কিন্তু এই দুর্ভাগ্যজনক হলে যে দু একজন মানুষের কথা মানুষকে খুব কষ্ট দিচ্ছে যেমন ত্রাণ সচিব তো দুদিন আগে যে একটি কথা বলেছেন যে দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবিকে উনি এক ধরনের উপহাস করেছেন মানে এইসব কথা কিন্তু সরকারের আন্তরিকতাকেও একটু ম্লান করে দেয় প্রধানমন্ত্রী তরফ থেকে কিন্তু আন্তরিকতার কোনো অভাব আমরা দেখিনি পর দিনই তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন আজ ক্যাবিনেট গতকাল যে ক্যাবিনেট বৈঠক হয়েছে ক্যাবিনেট বৈঠকেও তিনি কয়েকবার বলেছেন এবং সবাইকে বলেছেন যার যার জায়গা থেকে ছুটে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু এই যে দু একটি ঘটনা একটু ম্লান করে দেয় আরেকটি যে বিষয় যে হাওড়ের বাদ নিয়ে যে কথাটি উঠছে যে হাওড়ের বাদ নির্মাণে এই প্রসঙ্গে আমি আসবো আপনার কাছে আমি একটু জাহিদুল হাসান আপনার কাছে যেতে চাই হাওড়ে এবার এমন যে অকাল বন্যা এবং যে দুর্যোগ এটি নিয়েও কিন্তু রাজনীতি হচ্ছে অনেক অনেক ধরনের কথা বলছে আর কি হলে হাওড়ে আমাদের সব রাজনৈতিক দলগুলো ঠিক এক হয়ে এক কাতারে নেমে বাংলাদেশে আপনি যেই প্রশ্নটা তুলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি বাংলাদেশে মানুষের দুর্দশা নিয়ে সবসময় রাজনীতি হয় এটা দেখবেন যে এই হরতাল 
নিশ্চয় মানুষ ভোগে একদল অভিনন্দন জানায় পালন করার জন্য আর একদল অভিনন্দন জানায় হরতালের সায় না দেওয়ার জন্য তাই তো হচ্ছে আলটিমেটলি জনগণের দুর্ভোগই পোহাতে হয় এবং সেগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো সিরিয়াস বলে মনে হয় না আর এটা যেটা যেটা বলছিলেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছু করার নেই যে তা তো না আপনি বাঁধগুলো নিয়ে আমরা গণমাধ্যমে যে সমস্ত সংবাদ দেখেছি ঠিকাদাররা ঠিক মতো কাজটা করেন নাই আর এখন যে এই অভিযোগগুলো আসবে মানে আমি আশা করি আসবে না কিন্তু হয়তো আসবে যে ত্রাণ নিয়ে দেখবেন যে প্রচণ্ড রকমের সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছে যেটা আশীষ সৈকত বলছিলেন যে আপনার সরকারের আন্তরিকতার অভাব নেই আমি এই জায়গায় সরকার বলবো না এই জায়গায় বলবো যে রাজনৈতিক দল হিসাবে এই যে প্রধানমন্ত্রী বলেন আমি কালকে আজকে একটা নিউজ পড়ছিলাম ইন্টারেস্টিং সেটা হলো আপনার নেত্রকোনায় এই সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রাণ মন্ত্রী বৈঠক করলেন ওখানে ত্রাণ সচিব ছিলেন ওখানে ছিলেন না এমন কোনো কর্মকর্তা নেই সরকারি পর্যায়ে স্থানীয় জেলায় স্থানীয় যত প্রশাসনের যত কর্মকর্তা থাকেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার থেকে শুরু করে শিক্ষা কৃষি আপনার খাদ্য সিভিল সার্জনের অফিসের লোক সবাই সেখানে উপস্থিত ওখানে জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন যত সরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন যেখানে আপনার সচিব যখন প্রশ্ন করেন কোনো সরকারি কর্মকর্তা ঠিকমতো জবাব দিতে পারছেন না যখন বলে যে আপনার ওখানে কত ওষুধ আছে সে ঠিক মতো রিপ্লাই দিতে পারছে না আপনার এখানে খাদ্য মজুদ কত আমতা আমতা করছি আপনারা এখানে কতগুলো স্কুল ঘর পড়াশোনা বিঘ্নিত হচ্ছে সেটারও রিপ্লাই নেই শেষ পর্যন্ত ইয়ে আপনার সচিব বলতে বাধ্য হয়েছেন তা আপনারা এখানে বসে বসে করেন কি যেতে পারিনি পানির তোরে ওখানে উপস্থিত সাংসদ বলছেন আমি গেলাম কি করে যে নারী সাংসদ উনি নিজে গিয়েছেন কামি স্পটে গেলাম কি করে তার মানে এই যে দেখেন এক একজন এক এক রকম তথ্য দিয়ে তথ্য ঠিক মতো দিতে পারছিল যে রিপোর্টটা আমি পড়লাম এবং দায়িত্ব না নেওয়ার যে এইটা এইটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা বা চিন্তা থাকে মানে গা ছাড়া যে এগুলো তো হয় এইসব অঞ্চলে তারপরে ওখানে দেখবেন আমি আরও একটা মানে যেটা অ্যানালাইসিস করলে বেরোয় আসে এই ত্রাণ মন্ত্রী বলছেন আপনি পানির ভয়ে যাচ্ছেন না আপনাকে বললাম ওখানে কি অবস্থা আপনি কাগজ নিয়ে দেখে দেখে তাও ঠিক মতো বলতে পারছেন না হ্যাঁ তো আপনাদের কাছে তথ্য থাকে কি এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তো আমরা সরকার পলিসি নির্ধারণ করবে তো সো এই যে আমলাতন্ত্র বা সরকারি প্রশাসন যন্ত্র যদি ঠিক মতো কাজ না করে এখানে রাজনৈতিক ইচ্ছা অনিচ্ছাও আপনার ঠিক মতো আপনার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না তো এখন যেই কারণে আপনি যদি বলেন ওখানে ষাট লক্ষ লোক আছে আপনি ষাট লক্ষ লোকের খাবার দিবেন আপনি যদি বলেন বিশ লক্ষ লোক আছে আপনি বিশ লক্ষ লোকের খাবার পাঠাবেন তো এই যে সংখ্যা নিয়েও আপনার যে গ্যাঞ্জামগুলি হয় তো এটা একটা বড় দিক আমি মনে করি এই জায়গাটা সরকারের এখন ওই সাতটা জেলা বিশেষ করে কত সরকার যেটি বলতে চাইছে যে আগামী ফসল ঘরে না ওঠা পর্যন্ত সরকার ত্রাণ দিয়ে যাবে এবং সেখানে হাওড়ের তিন লাখ ত্রিশ হাজার পরিবারকে আগামী একশো দিন প্রতি মাসে ত্রিশ কেজি চাল চাল এবং পাঁচশো টাকা করে দিবে এখন এই জায়গায় যে সমস্যাটা হবে হ্যাঁ সমস্যাটা তিন লক্ষ তিরিশ হাজার মানুষ হ্যাঁ আমার ফ্যামিলি এই ফ্যামিলিগুলোর তালিকা নিয়ে রাজনীতি হবে এই ফ্যামিলিগুলোর তালিকা নিয়ে দুর্নীতিও হবে ওখানে দেখবেন যে আপনার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বলেন বা সরকারি কর্মকর্তারা বলেন যে যার মতো করে তালিকা তৈরি করবে একজন পাবে একজন পাবে না এগুলি আমি বলছি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমি চাই না এটা এখানে হোক কিন্তু দেখা যাচ্ছে অতীতে এরকম হয়েছে ত্রাণ বন্টনেও এটা হলো আসলে মূলত ত্রাণের অভাব নেই আমাদের তো খাদ্যে তো উদ্বৃত্ত আমরা তো এখন রপ্তানিও করি খাদ্য হ্যাঁ আমাদের তো খাদ্য আছে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন বা ম্যানেজমেন্টেই আপনার দেখা যায় সমস্যাটা হয় তো এই জায়গাটা আমি মনে করি সরকার এটা স্ট্রং একটা রোল রাখতে হবে এবং সেই রোলটা সরকার যন্ত্রের উপরে পলিটিশিয়ানদেরও বেশি রাখতে হবে কারণ আলটিমেটলি পলিটিশিয়ানদেরই তাদের কাছে যেতে হবে সো এই জায়গায় যদি স্ট্রং রোল না রাখে আপনি দেখবেন যে এই ম্যানেজমেন্টের জন্য সরকারের বদনাম হবে আপনি জিনিসপত্র দিবেন ঠিকই কিন্তু আপনি জায়গা মতো পৌঁছাতে পারবেন না আশিস সৈকত যে সংখ্যার কথা জাহিদুল হাসান বলছেন সেটি বাংলাদেশের বাস্তবতা আমরা দেখে এসেছি এবারে অন্তত সেটি হবে না সেই প্রত্যাশা থেকেই তিনি বলছেন আপনার যদি কোনো কথা থাকে এটি নিয়ে জানতে চাই যে আসলে সামনে যে প্রায় তিন চার মাস তাদেরকে এই সহায়তার উপর ভিত্তি করে চলতে হবে বেঁচে থাকতে হবে 
সেক্ষেত্রে কতখানি নির্বিঘ্ন হওয়া উচিত এই সহায়তার চেনটি না সেটা তিন চার মাস না যদিও প্রথম যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে সেটা একশো দিনের কর্মসূচি কিন্তু এটাকে আমার মনে হয় যে এটা আরও লম্বা করতে হবে সময়টা আরও বাড়াতে হবে কারণ আপনি জানেন যে হাওড় অঞ্চলে কিন্তু আসলে তিন মাস না ছয় মাসই ওখানে কোনো বিকল্প কোনো খাদ্য শস্য করার মতো কোনো সুযোগ থাকে না মাছ ধরা ছাড়া তো আর কোনো কিছু করার আর কিছু থাকে না এবং এবার মাছের উপরও কিন্তু সংকট দেখা দিতে পারে মাছের একটা মরক হয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে মাছের পোনা অনেক মরে গেছে এখানে মাছ উৎপাদনও কমে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে আমি আমাদের বর্তমান যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি এই হাওড় অঞ্চলের মানুষ ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এই গত তিন দিন আগে এই হাওড়ে যখন এই ঘটনা ঘটে এবং উনি গিয়েছিলেন সেখানে দেখতে এবং উনি বলেন পুরো এলাকা হেলিকপ্টার করে ঘুরেছেন ঘুরেছেন এবং উনি বলেছেন যে আমি ওই হাওড় অঞ্চলের মানে সিনিয়র সিটিজেনদের মধ্যে আমার মতো সিনিয়র আর কেউ নেই তো আমার জীবনে আমি এত বড় দুর্যোগ আর হাওড়ে দেখিনি এবং মানে ওনার যে উপলব্ধি যে হাওড়ে দুর্যোগ হয়েছে কিন্তু এত বড় ভয়াবহ দুর্যোগ হয়নি কিছু ধান মানুষ তুলতে পেরেছে কিছু পারেনি এবার একেবারে শূন্য হাতে সবাই চলে গেছে অতএব এই দুর্যোগটা টানা হবে এবং সবশেষ খবর হচ্ছে যে চলন বিল যেটি অন্য জায়গায় সেখানে মাইকিং করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে খুব দ্রুত ধান কেটে নিতে তো সেটা যে ধরেন যে চলন বিলের চিত্রটা কিন্তু অন্য একটু ভিন্ন রাজশাহীতে ওই জায়গাটা কিন্তু আরেকটা বিকল্প ফসল হয় সেই অঞ্চলে কিন্তু হাওড়ে কিন্তু আর হয় না কারণ বানিয়ে নিশ্চয় একবার ডুবে যায় পুরো বছর আপনি নিশ্চয়ই হাওড় অঞ্চলে গেছেন এটা কিন্তু একটা সমুদ্রের মতো মনে হয় এদিকে আপনি নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ থেকে শুরু করে পুরো সুনামগঞ্জ পর্যন্ত পুরো সমুদ্র আরেক দৃশ্য তো এই 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 পানি যখন কমতে কমতে আবার বড়ো ধানের মৌসুম আসে ফলে এই যে রাষ্ট্রপতির যে উপলব্ধিটা মানে রাষ্ট্রপতি যেটি বলেছেন তিনি কিন্তু একেবারে জীবন থেকে বলেছেন অতএব সেই জায়গাটা আমি মনে করি যে জায়দুল হাসান পেন্টু যেটি বলছিলেন যে আসলে এটি কঠিন এবং মনিটরিং হওয়া উচিত এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী যেহেতু অভিযোগ ওঠেনি আমরা আশাই করব যে এ ধরনের আলাপ আমাদেরকে করতে হবে না করতে হবে না এবং বাংলাদেশে তো এটি একটি যে বাংলাদেশে মঙ্গা নামে একটা শব্দ একসময় শির উত্তরবঙ্গের মানুষ না খেয়ে মারা যেত এখন মঙ্গা শব্দটা নাই উধাও হয়ে গেছে এবং আমরাও আশা এবং আমরা আশা করব যে এইবার যে দুর্যোগটি হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগটি হয়েছে সেটি মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য আমাদের কাছে মজুদ আছে এবং এই এটি এখন ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা প্রশ্নটা যে ম্যানেজমেন্টটা যদি ঠিকমতো করা যায় সরকার এবং আমাদের প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধিরা মিলে যদি ঠিক মতো করতে পারে তাহলে খাদ্য শস্যের কোনো অভাব হবে না কোনো সংকট হবে না না খেয়ে কেউ মারা যাবে না হয়তো সাময়িক কষ্ট হবে মানুষের পেতে বা কিন্তু না খেয়ে কেউ মারা যাবে না সেই জন্য সরকার এবং সরকারি কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতার বেশ কিছু অভিযোগ কিন্তু ইতিমধ্যেই জায়দুল হাসান পিন্টু বলেন বা এর আগে একজন সচিব যিনি দায়িত্বহীন কথা বলেছেন সমালোচনার মুখে বলেছেন আমরা আশা করবো যে এরকম কথা যা আর না যেত না হয় মানুষ যাতে খাবারটা মানুষ খাদ্য শস্য সরকার একেবারে প্রধানমন্ত্রী থেকে যে উদ্যোগের যে হাত বাড়ানো ক্যাবিনেট থেকে যে উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে যে সবাই মিলে তাদের কাছে খাদ্য শস্যটা পৌঁছে দেওয়াটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ সবাই মিলে মোকাবেলা করবে এটি এটি নিয়ে যাতে কোনো রকম রাজনীতি না হয় কোনো রাজনৈতিক দল যাতে এটা নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা না করে কারণ এখন চ্যালেঞ্জ হলে এই মানুষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা এই দুই তিন মাস চার মাস ছয় মাস বাঁচিয়ে রাখা যদি এই মানুষগুলিকে নিয়ে রাজনীতি হয় এই রাজনীতির বেনিফিট কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল নিতে পারবে না মানে কারণ মানুষ কিন্তু এখন ওই সব রাজনীতি বুঝে গেছে মানে এই ভাওতাবাজি রাজনীতি কিন্তু মানুষ আর গ্রহণ করে না আপনি দেখবেন যে গত দুই বছর আগে বাংলাদেশে যে রাজনীতি হয়েছে গণতন্ত্র রক্ষার নামে বা গণতন্ত্র আদায়ের নামে যে রাজনীতি সেই রাজনীতি কিন্তু মানুষ গ্রহণ করেনি যে হরতাল অবরোধের রাজনীতি আপনার মনে আছে অতএব এই ত্রাণ নিয়েও যদি কোনো দল এমনকি যদি সরকারি দলেরও কেউ যদি করে করার চেষ্টা করে বা যদি কোনো ভুল তালিকা দিয়ে মানুষকে যারা সত্যি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের না দিয়ে যদি কোনো অন্যায় কোনো তালিকা করা হয় সেটি কিন্তু হাতে নাতে মানুষ ধরবে এবং সের ফল কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি পাবে এবং সামনেই নির্বাচন নির্বাচন কিন্তু বেশি দূরে নেই অতএব সেটি চিন্তা করে সেটি রাজনৈতিক দলগুলি বিবেচনা করে সবাই মিলে এখন আসলে রাজনীতি করার সময় নেই মানুষগুলিকে বাঁচানোর চিন্তা করে যদি সব রাজনৈতিক দলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে যার যা সামর্থ্য নেই সরকার তো এক ধরনের সহায়তা করবে এরপরও কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও কিন্তু নিজেদের সামর্থ্য নিয়ে এনজিও আছে ग्रामे तो चालीलता জিনিস হলো চাল ভাত অতএব সেই জায়গায় পর্যাপ্ত নয় বাট সরকারের সহযোগিতা নয় মনে করি যে গুরুত্বপূর্ণ এই তিরিশ কেজি দেওয়ার পর নিশ্চয়ই আরও বেসরকারি সং
এবং যাতে তারা ভালোভাবে এবং শুধু খাবার না খাবারের পাশাপাশি কিন্তু তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে মানে এরপরে কিন্তু রোগ বালা এটা শুরু হবে এই যে কিছুদিন পরে সেই ধাক্কাটা পচা মরগ হ্যাঁ রোগ বালা সেই চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আছে আমাদের সিভিল সার্জন আছে বা এনজিও আছে আমাদের কিন্তু এখন যথেষ্ট সক্ষমতা আছে কিন্তু এগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে এবং মূল দায়িত্বটা আসলে সরকারের উপরই পড়বে শেষ পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত সেটি স্থানীয় প্রশাসন ইউএনও টিএনও ডিসি তাদেরই সমন্বয়ের দায়িত্বটা পড়বে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন সিলেট থেকে সহকর্মী সার দিদার আলম নোবেল নোবেলের কাছে একটু যেতেই চাই কি অবস্থা সিলেট বিভাগে আপনি যেখানে কাজ করেন তার আসলে পাশে যে জেলাগুলো রয়েছে আমরা জানি সেখানে সেই হাওড়ের অঞ্চল নিয়ে আমরা কথা বলছি নোবেল আপনার কাছে কি খবর আছে যে আর আমরা করছি যে সংখ্যার কথা আমরা বলছি যে ত্রাণ বিতরণে যাতে কোনো সমস্যা না হয় আসল বাস্তবতা সেখানে ঠিক কি নোবেল আমাদেরকে একটু জানাবেন ধন্যবাদ আপনারা আসলে যেমনটি আলোচনা করছিলেন যে হাওয়ারের যে বিপর্যয় বা ফসল হানির যে ঘটনা ফসল হানির ঘটনা কিন্তু হাওয়ারে প্রায় ঘটে কিন্তু এরকম যে একসাথে সকল হাওয়ারের ফসল যে ধ্বংস হয়ে যায় বা তলিয়ে যায় এরকম ঘটনা কিন্তু নিকট অতীতে কিন্তু আমরা দেখিনি তো এখন যে ত্রাণের যে কথা বলছেন যে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে কোনো ত্রাণ পৌঁছায়নি ত্রাণ নিয়ে কিন্তু একটি অনিয়মের অভিযোগ ইতিমধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে যে সরকার থেকে যে ত্রাণের বরাদ্দের জন্য যাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেটি সুনামগঞ্জ জেলার যতটি উপজেলা আছে সব উপজেলার জনসংখ্যা অনুপাতে একটি তালিকা করা হয়েছে এতে দেখা গেছে যে যেসব এলাকায় বন্যা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কম সেই সব এলাকায় জনসংখ্যা বেশি হয় সেখানে বেশি সংখ্যক মানুষকে তালিকায় রাখা হচ্ছে এবার দেখা যাচ্ছে যে যে উপজেলায় জনসংখ্যা কম কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বেশি সেই সব এলাকার কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম উঠছে কম এরকম একটি অভিযোগ বা খুব কিন্তু মানুষের মধ্যে মুখে মুখে কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি এছাড়া আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যে সকল কৃষক কৃষি ঋণ নিয়ে বা সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এনজিওর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তারা কৃষিকাজে বিনিয়োগ করেছিলেন তারা কিন্তু এখন মহাবিপাকে বিভাগে পড়েছেন একদিকে ফসলানি ঘটেছে অন্যদিকে কিন্তু তারা যে ঋণ নিয়েছিলেন সেই ঋণের বোঝা কীভাবে টানবে সেটি নিয়ে কিন্তু মানুষের মধ্যে এক ধরনের সংখ্যা বিরাজ করছে এই হচ্ছে আসলে সিলেটের বন্যা দুর্গত বা ফসল হানি যে সকল এলাকায় ঘটেছে সেই সব এলাকার আসলে বর্তমান অবস্থা নোবেল আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে রয়েছে আমার সেটা হচ্ছে যে সেখানে স্থানীয় প্রশাসনের স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন হয়েছে আমরা জানি নির্বাচনের খবর যদি একটু জানাতেন কি দেখলেন আপনি গিয়েছিলেন তো সেখানে নোবেল বিয়ানীবাজার পৌরসভা নির্বাচন আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে দু হাজার এক সালে বিয়ানীবাজার বিয়ানীবাজারকে পৌরসভা ঘোষণা করা হয়েছিল এরপর সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দীর্ঘদিন আর নির্বাচন হয়নি তো আজকে বহু বহুকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন হয়েছে কিন্তু স্থানীয় মানুষ সকালে যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তাদের নতুন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন সেটি কিন্তু বিকেলে আর সেই উৎসাহ উদ্দীপনা থাকেনি আপনি হয়তো জানেন যে একটি কেন্দ্র যেটি কসবা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে ব্যালট পেপার চিন্তাই এবং জোর করে নৌকা প্রতীকে সিল মেরে আমরা আমাদের আমাদের সামনে যেটি আমরা দেখেছি যে একদম যে ব্যালটের যে অংশটি নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে থাকার কথা সেই অংশটুকু সহ ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এই অবস্থা ওই কেন্দ্রের বোট বন্ধ করে দেওয়া হয় যে কারণে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি যে যে আংশিক ঘোষণা করা হয়েছে সেটিতে দশটি কেন্দ্রের মধ্যে নয়টি কেন্দ্রে বিএনপির প্রার্থী যিনি রয়েছেন তিনি একশো চুয়ান্ন কোটি এগিয়ে রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী যিনি রয়েছেন তা তা থেকে একশো চুয়ান্ন কোটি তিনি এগিয়ে রয়েছেন তো মানুষের মধ্যে আসলে এই বুট কেন্দ্রে বুট স্থগিত হয়ে যাওয়া বা কার ছুপির ঘটনা বা জালিয়াতি বুট বুট জালিয়াতির যে ঘটনা ঘটেছে সেটি নিয়ে কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে একটি ক্ষুভ দেখেছি একই সাথে তাদের মধ্যে একটা হতাশা দেখেছি যে আসলে এই স্থগিতকৃত নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন আবার কবে হবে বা সুষ্ঠুভাবে আবার সম্পন্ন হবে কিনা তারা তাদের নতুন জনপ্রতিনিধি পাবেন কিনা এই নিয়ে কিন্তু মানুষের মধ্যে আমরা একটি হতাশা দেখেছি নোবেল অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এত রাতে যুক্ত হবার জন্য দর্শক আমাদেরকে একটা বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতির পর আমরা চট্টগ্রামে এমন কিছু নির্বাচন হয়েছে আজ সেগুলো সহ আমার হাতে থাকা তিনটি পত্রিকার সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আশা করি আপনাদেরকে সাথেই পাব
দর্শক আবারো স্বাগত আমাদের নিউজ রুম সংলাপে আমরা সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক আলাপ করছিলাম আমাদের দুজন অতিথি পরিচয় করিয়ে দিয়ে আবারো দুই ইত্তেফাকের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আশিস সৈকত এবং ডিবিসি নিউজের সম্পাদক জায়েদুল হাসান যেটি জানিয়েছিলাম যে আমাদের সহকর্মী রিয়াজ হায়দার চৌধুরীর সাথে আমরা যুক্ত হব যিনি আছেন চট্টগ্রামে রিয়াজ হায়দার আপনাকে স্বাগত জানতে চাই চট্টগ্রামেও আমরা স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের খবর পেয়েছি সেখানকার কি অবস্থা আমাদেরকে যদি একটু জানাতেন রিয়াজ হায়দার চৌধুরী চট্টগ্রামের আমরা যেমনটি আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন সিলেট থেকে সাদিদার আলম নোবেল সেখানকার স্থানীয় সরকার নির্বাচনের একটি খবর আমরা জানি চট্টগ্রামেও কিছু জায়গায় নির্বাচন হয়েছে কেমন দেখলেন সেই নির্বাচন এবং এটি সহ আরেকটি প্রশ্ন আমি আগাম জানিয়ে রাখি চট্টগ্রামের রাজনীতির খবর কি সেটিও আমাদেরকে একটু জানাবেন রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ধন্যবাদ সম্রাট চট্টগ্রামের দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিশেষ করে বাসখালী উপজেলা যেটির চোদ্দটি ইউনিয়নে আজকে নির্বাচন আজকে অর্থাৎ গেল যে দিন সেই দিন পঁচিশ এপ্রিল নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে নয়টিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান বিজয়ী হয়েছেন চারটিতে বিএনপি সমর্থিত চেয়ারম্যান জিতেছেন এবং একটিতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী জিতেছেন এবং এই নির্বাচনের চোদ্দটি ইউনিয়নের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে অন্তত পাঁচটি কেন্দ্রে তার মধ্যে পনেরো জন আহত হয়েছেন ছজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং পুলিশ চারজনকে আটক করেছে বলে জানিয়েছে এছাড়াও চট্টগ্রামের যেমনটি আপনি বলছিলেন চট্টগ্রামের রাজনীতির খবর চট্টগ্রামে আপনারা জানেন যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দু শীর্ষ নেতা এবিএ মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং আজব নাসিরুদ্দিন বর্তমান এবং সাবেক মেয়র ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক তারা সাম্প্রতিক সময়ে যেরকম প্রকাশ্য বিবাদে মেতেছিলেন আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আরেকটি সমাবেশে তারা এক হয়েছেন এবং গতকাল তারা একটি বর্ধিত সভা করেছেন একই টেবিলে বসে এবং আগামী ২৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের যে প্রতিনিধি সভা হবে সেই সভায় যাতে কোনো নেতার সমর্থক বা প্রতিনিধি তৃণমূলের কোনো প্রতিনিধি কোনো নেতার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যাতে বিদ্রুপাত্মক কিংবা প্রশংসামূলক কোনোভাবেই বক্তব্য দিতে না পারেন দলীয় যে নির্দেশনা দলীয় যে লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে জঙ্গিবাদ বিরোধী এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতিমূলক কিছু কথা তৃণমূলের কিছু দাবি তুলে ধরার জন্য আজকে যে গেল যে দিন সেই দিনের বর্ধিত সভায় তারা নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দু শীর্ষ নেতা আশা প্রকাশ করছেন চট্টগ্রাম মহানগরে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে চারটি সংসদীয় আসন রয়েছে সেই চারটি আসনেই তারা নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করার জন্য বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলের কর্মীদের এবং তারা আশা করছেন আগামী প্রতিনিধি সবাই তারই বহি প্রকাশ করবে বহি প্রকাশ ঘটবে সম্রাট রিয়াজ আরেকটু জানতে চাই যে নির্বাচনগুলোর কথা বললেন আপনি সেখানে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল আমরা যেটি নোবেলের কাছ থেকে সিলেটের খবর জানছিলাম সেই সেখানকার পরিবেশটি একটু আমাদেরকে জানাবেন সেটি নিয়ে আসলে আমরা একটু আলাপ করতে চাই পরিবেশ আসলে সকাল আটটা থেকেই বেশ শান্তিপূর্ণই ছিল আপনারা জানেন যে বাসখালী উপজেলার এই ইউনিয়নগুলো নির্বাচন বারে বারে পিছিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যের সাথে সংসদ সদস্য নির্বাচনী এক কর্মকর্তাকে অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছিল এবং যে অভিযোগের জের ধরে বারে বারে চেষ্টা করা সত্ত্বেও নির্বাচনটি সম্পন্ন করা হয়নি কিন্তু সাধারণ ভোটারদের মধ্যে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের একটি উদ্দীপনা ছিল তারা সকাল থেকেই সারিবদ্ধভাবে ভোট দিয়েছেন এবং কোথাও সামগ্রিক অর্থে দু তিনটি চারটি কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত সংঘাতের ঘটনা ছাড়া আসলে সামগ্রিক অর্থে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে সম্রাট অসংখ্য ধন্যবাদ রিয়াজ হায়দার চৌধুরী আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য জায়দুল হাসান আপনার কাছে যেতে চাই নির্বাচন এবং নির্বাচনকালীন রাজনীতি আমরা যেটি দেখছি গণমাধ্যমের খবর টেলিভিশনগুলো তাদের রিপোর্টিং করছে যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দুটি প্রধান দলই সামনের জাতীয় নির্বাচনকে মাথায় রেখে নানাভাবে দল গোছানো শুরু করেছে আপনার পর্যবেক্ষণে নিশ্চয়ই রয়েছে সেটি হ্যাঁ সেটা খুবই স্বাভাবিক নির্বাচন কিন্তু এক অর্থে খুব বেশি বাকি নেই টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন তো টু থাউজেন্ড এইটিনের শেষ দিকে নির্বাচন হওয়ার কথা তো সেই হিসেবে আপনার যদি ধরেন আপনার কত ষোলো সতেরো মাস এর বেশি তো না তাই না তো এখন থেকে যদি প্রস্তুতি না নেয় বিশেষ করে বড় রাজনৈতিক দল দুটি তাহলে তো তাদের সমস্যাই হবে সো এই তিনশো আসনে প্রার্থী বাছাই জোটের সঙ্গে আবার মিল রেখে চলা কাকে কত আসন দিবে না দিবে কোথায় কে জিততে পারে 
এগুলো হিসাব নিকাশ সার্ভে করা এটু কিন্তু আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে আমি বিশেষ করে আমার আগে থেকে ফিরব একজন দর্শক ফোন করেছেন ফোনে যুক্ত হতে চাইছেন তিনি আমাদের আলোচনায় যদি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করবেন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন যে শুনতে পাচ্ছে আপনার নাম বলে আপনি প্রশ্নটি করবেন বিশাল প্রস্তুতির বিষয় তো আমি তো জানি যে আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা কাজ শুরু করে দিয়েছে বিএনপি মোটামুটি করছে অংশ নেয়নি আগামী যেটা নিয়ে কথা হয় বেশি আগামী নির্বাচনে তো সেই হিসাবে আমার ধারণা আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে সেক্ষেত্রে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনই হবে বলে আমি আশা করছি আর যেহেতু বিএনপি আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে এসেছে এখন বলছে নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার সেটারও একটা ফয়সালা হবে বলে আমার বিশ্বাস তো সো এই জায়গাটা এখন আপনার মানুষের কাছে পৌঁছানোটা দুই দলের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কারণ এতদিন কি করেছে না করেছে সেটা ভুলে গিয়ে এই আগামীতে এক দেড় বছর কে কত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে সেই চেষ্টাটাই করবে আর আওয়ামী লীগ তো যেহেতু একটু অ্যাডভান্টেজ এতে আছে আপনার সুবিধাজনক অবস্থানে ক্ষমতায় আছে বিভিন্ন জায়গায় এই সভা সমাবেশ করার সুযোগ তো আওয়ামী লীগের অবারিত ভোট চাওয়া শুরু হয়ে গেছে তো এই জায়গাটা আমি মনে করব বিএনপির যে অভিযোগটা তুলছে সেই সেটাও একটু ভ্যালিড যে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু সমাবেশ করে প্রধানমন্ত্রী সমাবেশ করে তার ভোট চাওয়ার সুবিধাটা নিচ্ছে কিন্তু বিএনপি এখন সেই সুবিধাটা পাচ্ছে না বলেই অভিযোগ কিন্তু আমরা যদিও কিছুদিন ধরে দেখছি বিএনপি কোনো ওই ধরনের কর্মসূচিও দেয় নাই যদি দেখতাম যে বড় সমাবেশের ডাক দিয়েছে ওখানে করতে দেয় নাই তখন প্রশ্নটা আসতো কিন্তু আমি মনে করি যে বিএনপির সেই আশঙ্কা যে ভুল এটা প্রমাণ করার জন্য বিএনপিরও ভোট চাওয়া শুরু করে দেখ কোথায় সরকার বাধা দেয় এখন থেকেই সেটা দেখা যাক আশেষ কথা আপনার কাছে আসতে চাই আমি নিশ্চয়ই আপনি আপনার কাছে খবর আছে যে গতকালকে আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একটি জেলার সংসদ সদস্যদের ডেকেছেন তাদের সাথে কথা বলেছেন আজ আগামীকালকে আরেকটি জেলার এবং এভাবেই তারা পর্যায়ক্রমে সব জেলার যারা রয়েছেন তাদের সাথে আসলে কথা বলে তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সহ নানান কিছু জানবার চেষ্টা করছেন এইদিকে বিএনপিও তাদের মতো করে বিভিন্ন জায়গায় দল পাঠানো শুরু করেছে আর কি তার মানে কি মনে হয় যে নির্বাচনটা সামনে না নির্বাচনের কাজ তো আসলে শুরু হয়েই গেছে এবং আপনি দেখেন যে নির্বাচন যদি আপনি হিসাব করেন যে বর্তমান সংবিধান অনুসারে ম্যাচ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে তার মানে দুই সালের ডিসেম্বর অথবা উনিশের জানুয়ারি নির্বাচন করতে হবে যদি ডিসেম্বরে আমরা ধরি যে এরকম সব ঠিকঠাক থাকে ডিসেম্বরে নিয়ে আলোচনা চলছে নির্বাচন কমিশনের যে প্রস্তুতি ডিসেম্বরে ধরলে যে তফসিল ঘোষণা হবে আরও দুই মাস আগে পঁয়তাল্লিশ দিন আগে পঁয়তাল্লিশ দিন ধরেন তার মানে আপনার হাতে আছে বড় জোর পনেরো মাস বড় জোর পনেরো মাস রাজনৈতিক দলগুলো এখন মানে দল গোছানোর জন্য কিন্তু একেবারেই পিক টাইম এখন এবং আমি যদিও জানি যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুটি দলই তাদের নিজে নিজস্ব বেশ কয়েকটি জরিপ ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন যে তারা প্রার্থী মনোনয়ন কাকে দিবেন দু তিনটি চারটি করে নাম তাদের কাছে হাতে এসছে এবং আরও কিছু জরিপ চলবে এবং চালানো হবে তারা তাদের মতো করে এবং পিন্টু যেটি বলছিলেন যে আওয়ামী লীগ সরকারে থাকার কারণে একটু সুবিধাজনক অবস্থানে আছে নিশ্চয়ই সরকারে থাকার কারণে যে যখন সরকারে থাকে একটু সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে সেটি যেমন সত্য একই সঙ্গে সেটাও আবার ঠিক যে ক্ষমতায় থাকলে অনেক দোষ দেখারও মানুষের সুযোগ হয় অনেক দোষ ধরারও সুযোগ হয় মানুষের 
আর বিরোধী দল থাকলে যেমন অসুবিধা আছে সুবিধাও আছে অসুবিধাটা বেশি সুবিধাটা কম থাকলো বিএনপি কিন্তু মানে রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি কিন্তু কোনো ধরনের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে আমাদের কাছে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে না বিএনপি কি গত ছয় মাস বা এক বছরে কোনো জন ইস্যুতে কোনো রাজপথে নামার চেষ্টা করেছে তারা শুধু বলছে তাদের আন্দোলন করতে দিচ্ছে না রাস্তায় নামতে দিচ্ছে না এখন সরকারি দল কি তাদের তুলে আন্দোলন হাতে তুলে দিবে নিশ্চয়ই না মানে এনপি নজরুল ইসলাম খান সেদিন বলেছেন যে শিগগিরই আন্দোলনের এই রকম কথা তারা বলছেন এবং গভীর রাতে এরকম তারা দু একটি বৈঠক টঠক করেন এবং সেটিও মাসে দু একবার এটা এক ধরনের মানে রাতের ক্লাবের মতো হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন আমরা দেখি একটা বৈঠক হয় এবং আসলে যারা বিএনপি বিটে যারা কর্মরত সাংবাদিকরা তারাও কিন্তু খুব হিমশিম খায় যে বিএনপির কোনো নিউজ তারা পায় না ওই বিএনপি অফিসে গ্রিজবি সাহেবের বিবৃতি ছাড়া খুব বিক্ষিপ্ত খুব অনুষ্ঠানের বক্তৃতা দিচ্ছেন সেটা তো নিউজ হবে সেদিন এই রিজবি সাহেব একটা ব্রিফিং করেন সেই তাদের ওই সিনিয়র নেতার বক্তৃতাটাকে টোন ডাউন করে দেওয়ার জন্য এই ধরনের জনগণের একটা প্রত্যাশা ছিল যে বিএনপি এত বড় রাজনৈতিক দল তারা একটা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আসবে তারা বেরোতে পারে না তারা ঘরে বসে তো কর্মসূচি ঘোষণা করবে ঘন্টার অবস্থান কর্মসূচি বোধ হয় কি যেন একটা প্রতি কর্মসূচি তাও তো তারা করার চেষ্টা করে তারা যদি রাস্তায় না নেমেও যদি কর্মসূচি দিত তাহলে তাহলেও কিন্তু মানুষ গ্রহণ করত কিন্তু তা কিন্তু করেনি এই যে আপনি দেখেন যে হাওড় নিয়ে হাওড় নিয়ে কি তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার তারা কি স্ট্যান্ডিং কমিটি একটা মিটিং করে বা সারা দেশে তাদের নেতাদের এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো উদ্যোগ আপনি দেখছেন কোনো বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি কোনো সভা ডাকতে দেখছেন আপনি করছে না কিন্তু মানে এগুলোই তো তৎপরতা এবং এর মধ্যেও এর মধ্যেও কিন্তু নির্বাচন করতে পারে তারা বলতে চাইছেন এটি বিএনপির জন্য একটি বড় সুযোগ বটে নিশ্চয়ই এটি বিএনপির জন্য বড় সুযোগ কিন্তু আমি বুঝি না যে আসলে বিএনপি রাজনীতিটা কারা এখন পরিচালনা করছে বেগম জিয়া করছেন না দেশের বাইরে লন্ডন থেকে পরিচালিত হচ্ছে না কেন্দ্রীয় নেতারা কেউ এখানে নেই সে কারণে আমরা এই আলাপ বেশি দূর আর করতে চাই না একটা বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক বিরতির পরে আশা করি আপনাদেরকে সাথেই পাবো দর্শক আবারও স্বাগত আমাদের নিউজ রুম সংলাপে সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি শেষবারের মতো আপনাদের জানিয়েছিলাম যে পত্রিকার শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব বাংলাদেশ প্রতিদিন তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে ষড়যন্ত্র সরকারের ভেতরে বাইরে কোরিয়াই মার্কিন সাবমেরিন উত্তেজনা রুশ সীমান্তে হেফাজত ইসলামের টার্গেট ত্রিশ আসন এবার জিএসপি স্থগিতের হুমকি ইউর কারের কণ্ঠ তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে দেশি শিল্পের সর্বনাশ দালাল মুক্ত মালয়েশিয়া গমন হাওর ডুবে একাকার ডেলি সান তাদের প্রধান শিরোনাম কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি টু ফেস লিগাল অ্যাকশন আমি যেতে চাই জাদুল হাসান আপনার কাছে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের প্রস্তুতি হেফাজুল ইসলামের ত্রিশটি আসনের টার্গেট এরকম একটি খবর বাংলাদেশ প্রতিদিন করেছে আমার মনে হয় আপনার বাংলাদেশ প্রতিদিন যে তথ্যটি দিয়েছে ভিতর থেকে খবর নিয়ে দিয়েছে যদিও তারা প্রকাশ্যে বলছে না কিন্তু হেফাজত ইসলামের এই ধরনের টার্গেট থাকা অস্বাভাবিক না তাদেরকে এই দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো যে আসীনে বা যে আসনে বসিয়েছে তারা মনে করতেই পারে তারা একটা বিশাল কিছু তার শক্তি অনেক এমন একটা ভাব তারা নিতেই পারে তারা সেই চিন্তা করে হয়তো আপনার ক্ষমতার ভাগাভাগি করার জন্য মানে ফ্যাক্টর হওয়ার জন্য তারা একটা চেষ্টা চালাইতেই পারে জাতীয় পার্টির মতো জাতীয় পার্টির মতো কিন্তু আমার ধারণা রাজনৈতিক দল গঠন করার পর হেফাজত ইসলাম যে একটা অন্তসার শূন্য সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে মানে এই দেশের মানুষ আপনি দেখেন আপনি একটা ছোট্ট হিসাবই দেই ধরেন সর্বশেষ নির্বাচন টু থাউজেন্ড এই যে কি পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন না তার আগের নির্বাচনেই যদি আমি বলি বাংলাদেশে আপনার ইসলামিক দলগুলোর এটা যদি নিবন্ধিত হয় এর আগে বারোটা ইসলামিক দল নিবন্ধিত হয়েছে আপনার উনচল্লিশটা দলের মধ্যে জামাত বাদ দিয়ে ইলেকশন কমিশনে 
তারাও যদি আসে তারা তো সব সব ইসলামী দলের লোক কিন্তু তার মধ্যে আছে তো জামাত ইসলামী সহ বাংলাদেশের সমস্ত ধর্মভিত্তিক মানে ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতিগুলোর ভোট 6.5 শতাংশ এর মধ্যে 4.5 শতাংশের উপরে হয়েছে জামাত একা সো আপনি বুঝতে পারতেছেন এই হেবাজত টেবাজত যাই বলেন এদের ভোট যেই দেশে নাই আশীষ্যগত আপনি কাছে দিতে চাই একই আলোচনায় না হেবাজত ইসলামী কালকে যেটা জানা গেল যে হেবাজত ইসলামীর কয়েকজন নেতা নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিলেন এবং তারা নিবন্ধন করার কাগজপত্র इसलमी राजनैतिक दल छाइना विभिन्न राजनीतिक दल जुक्त हेफाजत नाम एक विश्वास एक आदर्श संगे जुक्त राजनीतिक दल करते ही एक जर पार्टी एक दल राजनीतिक दल निबंधित तक तो मन हो जर पार्टी एत समर्थन एत मानुष सरकार सपोर्ट पे हाँ तक क्योंकि मन हो तरा चल्लिस पंचाश एक आसन पे जो पे क्योंकि फलाफल क्योंकि शून्य हो हेफत इसलमी जी राजनीति आसे फलाफल की है आगाम बला ठीक ना तब खूब भलो किस भोटे हिसाब से खूब भलो किस पवार आशा जो ता क्यों करे क्यों जी पीछन थे चिंता करे थे से ही फल क्योंकि आसले शून्य ही है हमारे अनुष्ठान शेषर दिखे हमें दो विषय कथा बोलते चाहिए एक हे ढाका दक्षिण मेयर सैद खकन ढाका वास आसले एक व्यर्थ प्रतिष्ठान और ता ये जलबद्धत नागरिक के दुर्भोग कमान जो तरज दायित्व पानी व्यवस्था ठीक हो जाए सोरेज लाइन टन ठीक हो जाए अपने कष्ट बस करते हैं तरह दिन व्यर्थ प्रतिष्ठान आई एम नट शिवर जो क्या उन्नी तब एट पपुलार कथा अपनी जी ढाका शहर ये गत दो तीन दिन घुरें और निष्काशन व्यवस्था देखें वो जो संस्थार दायित्व से जो व्यर्थ ये देखे ही बोझा जाए तो उन्नी एक जनप्रिय कथा उन्नी बोले कि अवस्थान क्या हटात कर शक्त अवस्थान निलें उन्नी नगर पिता कारण उन्हें बोलते होते एम तो होते उन्नी ना पे अन् मालीबाग मऊसाइलिका घूरे दोष दिए थे मन कर नाना रकम दुर्भोग कारण मानुषर हम पचा पानी नोरा पानी आवर्जना पानी अटके थका क्योंकि मालीबाग रामपुरा थे शुरू कर शांतिनगर पर्यटन जो दुर्भोग फ्लैवर निर्माण के केंद्र कर मंत्रालय नगर पिता हिसाब से दाय एड़ाते कारण जगह तरह नागरिक बसबाज करें हाँ वाशा जो दायी थे वाशा के धरा तरह दायित्व दायित्व मध्य पड़े उचित ना मानुष जो संघटित हतो फ्लैर करते दुर्भोग चलाचल शुरू ठिकादारावरफुल सरकार जरा बस बस मानुष के दुर्भोग मध्य फेले रखें सरकार के विप्रत अवस्था फेल तबु तरफ रिपोर्ट कर 
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে ব্রিফিংটি করবেন সেখানে তিনি সিনেটকে তলব করেছেন যাতে নিশ্চয়ই আপনারা নজর রেখেছেন উদ্বেগজনক খবর বটে আর বিশেষ করে যে দেশের প্রেসিডেন্ট এখন ট্রাম্প সেই উনি যে কোনো সিদ্ধান্তই নিয়ে নিতে পারেন কিন্তু এই সাম্প্রতিককালে যে ঘটনাগুলো ঘটছে আপনার উত্তর কোরিয়াও আপনার একের পর এক আপনার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ দক্ষিণ কোরিয়ারকে হুমকি দিচ্ছে আবার ওদিক দিয়ে আপনার মার্কিন রণতরীও চলে আসতেছে দক্ষিণ কোরিয়ার এদিকে তো ট্রাম্প বলছেন যে উত্তর কোরিয়াকে একটা বিষয়ে ফাইনাল সিদ্ধান্ত বা ডিসিশন বা সমাধানে আসতে হবে আবার দেখেন এই উত্তর কোরিয়া বলছে ট্রাম্প যে রণতরী পাঠাচ্ছে সেটা তারা ডুবিয়ে দিবে হ্যাঁ এই যে হুঙ্কার পাল্টা হুঙ্কার এটা কিন্তু আপনার এই পরিস্থিতিটা গণমাধ্যম যেগুলো বলছে বা আন্তর্জাতিক বিশারদরা যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে তা আমি মনে আশা করি না যুদ্ধ হবে কিন্তু সিনড্রমগুলো কিন্তু ওই রকম আপনি দেখেন এদিকে আবার এই যে রাশিয়ার যে আপনার এস্তোনিয়া ওখানেও কিন্তু আপনার মার্কিন বিমান বহর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই আশেষ সুখ শেষ করবেন আমাদের আজকে একটু শেষ করি না এটা আমি শেষ পর্যন্ত আপনার আমার ধারণা যেহেতু কালকে ট্রাম্প মিটিং ডেকেছেন সিনেটরদের ওখানে ফরেন মিনিস্টার এবং ডিফেন্স মিনিস্টারও থাকবেন শেষ পর্যন্ত হয়তো আমেরিকার জনগণ বা কংগ্রেস বা সিনেট এই এই যুদ্ধ পরিস্থিতি ঠেকানোর চেষ্টা করতে পারে আশেষ সুখ না ট্রাম্পের ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে পুরো পুরো বিশ্বরেই তো আসলে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে মানে কোনো কিছুই আসলে পরিষ্কার করে কিছু বলা মুশকিল এর মধ্যে যে ঘটনাটি উত্তর কোরিয়া এবং সাথে যে প্রায় যুদ্ধ যুদ্ধ লাগে লাগে একটা অবস্থার মধ্যে চলে গেছে এটা কিন্তু আসলে পুরো বিশ্বই উদ্বিগ্ন কারণ ট্রাম্প যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট যার উপর মানে গোটা বিশ্বের একটা নজর থাকে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি করে এই জায়গাটা কিন্তু খুব নড়বর হয়ে গেছে মানে উনি যা ইচ্ছা করতে পারে যা কিছু হতে পারে সে কারণে কিন্তু আসলে এই যে কালকের বৈঠকটি সিনেটের যে বৈঠকটি সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ট্রাম্প একজন প্রেসিডেন্ট উনি অনেক কিছু ওনার ব্যাপারে অনাস্থা থাকলো সিনেট প্রতি কিন্তু মানুষের একটা আস্থা আছে তো সেই সিনেট নিশ্চয়ই একটি ভালো সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সেদিকে এই জন্য মানুষের নজর থাকবে কালকে সিনেট কি সিদ্ধান্তটি নেয় এবং নিশ্চয়ই কেউই আশা করে না যে এই যে বিশ্বযুদ্ধের দামামা আবার বেজে উঠুক এবং এবার বিশ্বযুদ্ধ হওয়া মানে তো শুধু এই দুই দেশ বা আশপাশ নয় পুরো বিশ্বটাই একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে সেই সংকটের দিকে কেউ ঠেলে দিতে চাইবেন না কেউ কামনা করবেন না নিশ্চয়ই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের আয়োজন আসবার জন্য দর্শক আপনারা যারা সাথে ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন